欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博和于是同一天官宣代言，未来将在九十五升赛道上一决高下。同是九十五升，同是暑期有一部电影上映的电影咖，王一博和于是自然会被放在一起比较。据说王一博的粉丝有不少爬墙于是，王一博的资源也有一些倾向于是。看《长空之王》的时候，其实就比较关注于是，因为这名演员身上有一种现在很多演员不具备的野性，尤其他转笔那一段“三分傲慢，七分桀骜不驯”，就觉得他一定会红，只是没想到红的这么快，上升势头简直令人猝不及防。王一博和于是碰巧同一天官宣了代言，因为对游戏一无所知，所以看到王一博官宣宝可梦，心里还有些疑惑，以为是我儿子小时候我常给他买的卡片，这个需要代言人吗？王一博为什么要代言这个？然而查了一下才知道，原来这是世界第一大 IP， 迄今为止收入已超一千亿 M 元，而且每年都会举办世界大赛。王一博代言的这款集换卡牌中，稀有的品类成交价甚至能达到百万以上，难怪王一博粉丝会为之欢呼雀跃。原来并不是粉圈自嗨。王一博暑期上映的热烈争议声很大，也是每个流量明星参演的作品都会遇到的问题，即粉丝会各种空评安利，生怕自家蒸煮口碑受损，影响后续资源。路人对流量明星与生俱来的反感。难免戴有色眼镜去看这部电影。王一博下一部颇为文艺的人鱼，不知道口碑会怎么样，大家不妨期待一下。于是代言的 Rose Only 现在还无法统计销量，但看下面一溜晒单还是很震撼的。要知道 Rose Only 可是价格不菲，玫瑰花兔熊礼盒520元， 1 4四厘米甜心兔990元。电影演员能有这样的流量？一世得意虞姬发演的确实好，纵马驰骋时的男儿气概，那种雄性之美没有多少人能抵御的了。一世得意于露眼时，无论颜值还是谈吐，于是都 hold 住了。就连会把人弄得狼狈不堪的龙溪水，于是竟然全程颜值不崩，还特别调皮可爱。有封神二、封神三托底，于是的后续资源也不会差。邓放和姬发这两个角色之后。他能否在瓜主爆料的《红海行动二》中有更令人眼前一亮的表现？相信这匹蓄势待发的黑马不会让大家失望。电影圈的竞争比电视圈更加激烈，不过有压力才有动力。电影的主创人员也能把更多精力用于提高影片质量上，观众才有机会观赏到更多有诚意的作品。那么性情耿直、不苟言笑的老牌流量王一博，笑容阳光恣意。没有一丝杂质的于是，你觉得日后谁会成为当之无愧的九十五升 Top One 呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。